师傅，嗯，欢迎欢迎。石康，在，你干嘛搞这么大排场？哎，都是自己家弟兄，没事。如芳，啊，手怎么了？哦，抱着我，一点小插曲而已。不许调侃我，<笑>开玩笑嘛，师兄。哎，对了，我这次跟飘逸来啊，难得出来玩一次，你可要好好招待我们。哦。长官好，你看，<笑>好了好了，我带你们出来，可是有正事的啊，都不要开玩笑了。师傅，您放心，徒儿在这儿，保证您这趟既办了正事，又让如风他们玩得开心。<笑>里面请。师傅，您看我这里还不错吧？是啊，不错。哎、嗯，飘逸啊，你知道他们练的是什么拳术吗？他们的招式好像没见过。飘逸，部队里练的叫擒拿格斗术。擒拿格斗术，没错，擒拿格斗术融合了各派武功的特点，讲究出奇制胜，没有那么多规矩，在战场上英勇杀敌，哪有时间思量？只讲究最简洁、最快捷、最有效。当然，也融合了太极的拳法，这都多亏了师傅的指点。战场不比擂台啊，对功夫也要因时而变。师傅说的是，这边请。哎，飘逸，走啊！哦，我已经在陈家沟周边加强了戒备，师傅，你尽管放心，有徒儿在，一定确保武林大会如期举办。嗯，咱们陈家沟的防御工作就靠你了。嗯，太极门举办这次武林大会，到时候江湖各路豪杰都会如期参加，如果出现什么意外。咱们太极门难辞其咎。哎呦，爹，你也太多虑了。来参加武林大会的那都是各路好手，什么山贼啊、土匪啊，怎么敢来侵犯我们太极门嘛？嗯，所谓明枪易躲，暗箭难防啊。师傅呢，是担心殷啸天会趁机使诈，这样子不单会危害太极门，还会祸害整个武林。啊，师傅。您大可不必担心安全问题，如何在武林大会中取胜，这才是重点。如今，如风受了伤，我们打算派谁做代表呢？我打算派飘逸代表太极门出战，他现在练功比较勤奋，功力大涨，已经超过了如风。嗯，飘逸，果然不凡，加油，一定要加油。外面什么声音啊？哦，都是我手下那些弟兄在比武切磋，图一热闹。哦，比武呢？啊，哎，飘逸，我们去看看。走走走走走。好，好，好，好，好，不好意思，让了。好，哎，不好意思。还有谁？哎，飘逸，这小子有两下子。嗯，何止有两下子？曲长官武艺高强，无人能敌呀、啊。还有谁不服的？上前一步。这位兄弟，有志气，行。兄弟，你误会了。哎，飘逸啊。这要不是我手受伤了，怎么可能把这种机会让给你呢？再说了，你不是早就想练练手了吗？哎呀，上吧，飘逸。我看还是算了。我手下这位弟兄，功夫超群。他曾经一拳击倒过一头牛，你不是他的对手
。嗨，师兄，哪有你说的这么严重啊？这两个人比武，不就是点到为止吗？飘逸啊，他打起来可是六亲不认呢。飘逸，你不是想增长实战经验吗？上去试试吧。请。好。没事吧？你为什么不上来？可我的手、嗯、都怪你呀、啊！飘逸，我这位弟兄平时莽撞惯了，多有得罪。呃，不能怪这位大哥，是我技不如人。嗯，都散了吧，经理。哎呦，哎，走吧走吧走吧。飘逸啊！切磋武艺，不必把胜败放在心上。嗯，师兄，那个人会不会参加武林大会、啊？呃，师傅，他确实报名了。飘逸，看来你还有一场硬仗要打呀。他怎么打过你？对呀，讲的最厉害了。好了，吃饭去，师傅。请。算了，走了。哎呀，都怪你，我这手确实伤了呀。啊，陈师傅，幸会幸会，请。啊，幸会幸会，请请，幸会幸会幸会，请。幸会幸会，里面请。幸会幸会，好久不见，好久不见，请。好，陈掌门，里面请。好，哎，爹，都到齐了。好，殷孝天的人有没有混进来？嗨，今天的太极门那是戒备森严，再加上武林各路英雄好汉都到了，殷孝天他们不敢怎么样。<笑>要说这个，哎，我来，欢迎各位掌门远道而来，太极门荣幸之至。今年的武林大会在陈家沟举办，我太极门一定竭尽全力办好本次大会。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好你们大家一路辛苦了，今天就早点休息。啊，好好好，好好好，好好好，师傅。哎，这我军容缠身，先走了。怎么，不留下来看比赛了？不了，我留了一个连在这驻场，预祝太极门取得好成绩。嗯，好。嗯，副官在，一定要保护好太极门的安全。遵命。走了。嗯。飘逸啊，明天就要比赛了，你可千万不要轻敌啊！听说明天的对手是许军官，我完全没有把握。怎么办？善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。善于战斗的人。首先，创造自己不可战胜的条件，然后再寻找可以战胜敌人的机会，使自己不被战胜。师傅的意思是，是先不要想着如何击败对手
，而是先想着如何不被对手击败。嗯，对。如风，嗯，你说说，为什么你总是输给人？呃，我总是想着如何击败对手，所以，没错。我们太极讲究的是以静制动，主张的是防守，而不是进攻。输赢。那是比赛之后的事情。首先，面对对手的第一次进攻，那是当下的事情。所以，你不考虑当下的事情而想到将来，是为不务实。突然明白了，如风，哎，要义明天的这一场很重要，你就不要打扰他了。明天你对手的全路为架子，他有五个基本诠释，分别为大顺、熬小败，统称中部武士。宁儿，你听见我在说什么了吗？嗯，中部武士，大顺。宁儿。我看你好像有什么心事啊？没什么。宁儿，我知道你在想明天比武的事情，不要去多想，放轻松一点，顺其自然。这样，今天也学不进去什么了。早点休息，好。师傅，您说，飘逸打得到决赛吗？那您，那您觉得我拿得到冠军吗？宁儿，师傅相信你能拿冠军。谢谢师傅，徒儿一定会尽力而为。早点休息，好。下场对阵的是许都和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。
全场获胜的是马宁儿。好，好，来的好，好，好，好。下一场，张小然对战大辉。师哥，你太厉害了。累不累啊？不累。师哥，来，吃块西瓜吧。今天，好多人都被淘汰了，真残酷。嗯，是啊。但不经过淘汰，又怎能证明自己比别人强呢？嗯，我还以为你在同情他们呢，真搞不懂你。我同情他们，可谁来同情我呢？说实话。我参加这个比武大会，就是要看看自己有没有这个实力，能不能去报仇。思路，你支持我报仇吗？我支持你，无论你做什么事情，我都支持你。可是师傅就是不支持我。呃，我爹他其实是因为关心你才不支持你的。师哥，我跟你说实话。其实你今天在擂台上比武的时候，我真的是很担心你。你能不能答应我，以后无论是比武还是报仇，一定要保护好自己，千万不要再受伤了。你放心吧，师哥会保护好自己的。嗯，那就好。来，这块西瓜吧。嗯，你一定要好好休息，还要准备后面的比赛呢。嗯，甜吗？嗯，很甜。嗯，你也吃一块。哦。嗯。朴一哥，这次获得胜利，有什么想法？怎么了？不开心啊？开心不开心都要比下去啊。不以物喜，不以己悲。其实胜败输赢对我来说都已经不重要了。你倒是挺想得开的，你知不知道，我哥为了比武这个机会，天天做梦都想去。但是我看你，都不是很在乎。如风他就是太在乎输赢，才会在比武之前出了岔子。可是胜败关乎到尊严。如果不这么在乎输赢的话，那为什么还要学武呢？当初我是为了报仇，但现在我又明白了一个道理。什么道理啊？心态。心态呢，决定结果。以前的我，一心就想着要报仇，但是又不知道应该怎么做，只知道抱怨。但经历了这次比武之后，我明白了，原来输赢，并不是最重要的，最重要的是，不忘初心。其实无论做什么事情，道理都是一样的。所以，你是想调整好心态之后，再去报仇是吗？小一哥，你能不能不去报仇啊？毕竟我觉得输赢是小，但我不想你有任何危险
这次进决赛了，我知道。真没想到这两个孩子凑到一起了。那么多的高手，我宁愿宁儿输了。为什么这么说呢？清元兄，这两个孩子之前一直有着深深的隔阂，之前的事情你也知道。宁儿对飘逸有着不小的怨气啊。我也不止一次的跟他说过，可是他每次都要逃避。这俩孩子今天在决赛碰到了，我看，非要争个你死我活呀。普方兄，我觉得飘逸对淑英不会太过计较。可是宁儿她计较啊，宁儿可不像飘逸那么心宽，那么大度。她自尊心很强，喜欢争强好胜。所以啊，我担心，如果宁儿她输了，会记恨飘逸呀、啊。这俩兄弟刚到太极门的时候，我就试图出面化解两兄弟的矛盾，可是，就算我出面了，也未必化解得了。嗯，想当年我跟我的哥哥，就为谁继承太极门的掌门而发生过争执。后来我哥哥看透了这一切，于是他选择了国家，选择了民族大义。多年以后，我才发觉我自己的理想是多么的渺小。普方兄，你放心，现在两个孩子年纪还小，以后他们会慢慢知道的。清元兄说的有道理，我期待他们成熟，也期待他们彼此释怀的那一天。那清元兄。我先告辞了，好，告辞。飘逸，飘逸，对手出现了，是马宁儿。我觉得你一定能赢马宁儿。输赢我也不敢保证，我只能做到将师傅和师兄教我的。全部发挥出来，嗯，加油，没问题。哼，这得熬到什么时候？不是有句话说，叫最危险的地方最安全吗？明天是比武最后一天。趁着人多，搞点乱子，趁机把龙头杖抢出来。这个主意好啊！这样聚集在太极门的上百号高手，就可以联手把你抓起来。上百号人呢，就算每人打你一拳，呜、哦，还是老老实实的在这董队长回来安排吧。偏偏遇到这种破事儿，哼！<笑>明天的决赛呀、啊，有很多人看着呢，咱得穿件漂亮的衣服啊。谢谢师傅。<笑>宁儿，明天的决赛，你跟飘逸的输赢并不重要，而是借这次武林大会啊，相互切磋，熟悉对方的武功，才是最重要的。切磋归切磋，但我还是会赢的。从小跟他一起长大，他是什么水准？我很清楚，宁儿。飘逸最近一段时间进步很大呀，可师傅，我也在强大呀
，你很在乎输赢吗？嗯，师傅，你忘了，我从小的理想就是成为武功最强的人。宁儿，那万一有的人比你武功高呢？那我就更努力的练功，超越他。你上进的心情，师傅十分理解。可是女儿，咱们做事情可千万不能急躁啊！比武是咱们练武之人提高自己修为的方式，并不是以此来定夺成败。胜败是常有的事情，赢了不骄不躁，输了再接再厉，千万不要气馁。明白吗？我明白了，师傅。师傅，您早点睡吧，我先回去了。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢的。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好真是人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。没事吧？没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。
，师傅，你对我太不公平了！全世界的人都这么对我，老天爷，你对我太不公平了！我恨你，我恨你！为什么？为什么要这样对我？常常。怀疑自己是不是在梦里，兜兜转转全都是你身影。我的视线与一颗心被占据，冥冥之中多幸运遇见你。无论将来。我们的命运会怎样？我都会在你身边，永远都不会离开。如果有一天，一双手能把你抱紧，人生才没有遗憾可惜。我们要在一起。老天爷，师哥他并没有错，他这辈子命已经够苦的了。我愿意用我的一生来换他的幸福。宁儿，你来干什么？来向我炫耀你打赢我了是吗？如果我知道你那么在乎那个冠军，我会让给你。不要用这种同情的口气跟我说话。你忘了你说过的，要全力以赴吗？可是，你要我怎么做才好呢？其实你打赢我。我还是挺开心的，至少我以后有一个可以想要超越的对手。就像你以前总是把我当做你的目标一样，我没有把任何人当做对手，我只是顺其自然，慢慢的变强。那你为什么要变强呢？跟你一样，为了报仇啊！嘴巴说要报仇，心里想的恐怕不是这个样子吧？怎么样？太极门的安逸，让你失去了斗志，是不是？跟陈荣宇在一起很快乐，是不是？迎春和爹是怎么死的？你忘了是不是？我没有，只是我们不能急功近利，要先把武功练好啊。可你武功已经很强了，为什么不去报仇呢？你看，你就是这么软弱。你承认吧，你的心就是这么懦弱。是，我很懦弱。但不是因为爹、迎春、大家的死，令我陷入恐惧；也不是因为我担心失败，而是因为我知道，我有更重要的任务，是爹交给我的使命。就是因为这个使命，我才决定
我不能白白去送死。宁儿，报仇这件事情，我们能不争吗？争？我能跟你争吗？反正我什么都争不过你。我告诉你，我不管你有什么使命，我只有一个使命，就是亲手杀了殷啸天。我也不管你报不报仇。只要时机成熟了，我自己会想办法报仇的。所以，就算我死，我也无所谓。拿了冠军还不满意，还要跟我谈什么使命？根本就是个找借口的懦夫。师哥，我给你做了汤，快趁热喝。来尝尝吧，喝一点吧。心情喝、啊，没事吧？啊，没事没事。这只是一场切磋而已，输赢并没有那么重要的。我只是咽不下这口气。输赢只是一时的，虽然你这次没能拿到冠军，可并不代表你的功夫就比飘逸哥差呀。我不服气，明明就是我的功夫比较好。却是这个结果。明年还有机会啊，你就不要因为这件事情再为难自己了。你的手烫到了，疼不疼啊？没事，不疼。都是我不好，总是莽莽撞撞的。师哥以后会小心点的，对不起，对不起啊。没事的。嗯，你心疼了？进来，怎么样？采访的如何？采访倒是蛮顺利的，但除了采访，没有找到任何接近张凌海的契机。不要着急，欲速则不达。他有约你下次见面吗？还没有。看来我们是要自己创造机会，让他对你产生更多的兴趣和好感。大幅度推进你们的关系。嗯，那接下来我该怎么做？工作上的交往毕竟不会太多，还是要靠私下的约会才能多接触，这样才能有更多的契机。私下单独约会啊？嗯。可是，我不太懂，怎么跟陌生男子单独约会？放心吧，接下来我会为你安排一系列的训练。这还可以训练？这是什么？这些是我特意为你准备的行头，来帮你好好打扮一下。想要利用张天行获得见张凌海的机会啊，就要下足功夫吸引张天行，让他对你有更多的好感，甚至于迷恋。最好呢是让他离不开你。到那个时候，他就成为你手中的傀儡，任由你摆布，知道吗？女人最厉害的武器，就是自己的身体，尤其是像你这样漂亮的女孩。你是让我去勾引她呀？只要掌握好分寸，一定会事半功倍。这种无耻的事情我不做。你呀、啊，这怎么是无耻的事情呢？我又没让你跟那个男人结婚，也没让你动真心，只是让他对你产生好感，你也可以不动真心啊。难道就为这一点，你就要放弃刺杀张凌海吗？可是，我相信你一定一学就会。关键是如何能抓住张天行的眼球。我相信这条大鱼一定会拜倒在你的石榴裙下。对付男人。尤其是一个已经对你有好感的男人，不管你做什么都是对的。你现在要做的呀，就是好好包装一下自己，掌握好分寸，其他的事情交给我吧。
，你呀、啊，粗心大意的。你说我现在学了这么多，我到底应该怎么运用这些，才能让他对我心动呢？这你就放心吧，我已经派人去跟踪张天行，掌握了他的生活规律。到时候你只要适时的出现，按照我教你的东西，一个微笑就能将他的心俘获，剩下的一切，都将会是水到渠成。飞哥，哎，你在干嘛？你干嘛？呃，哎，你什么时候会煮菜了？哼，正确来说呢，是学会了煮汤。好，我尝尝。嗯，怎么样？你放了多少盐啊？我就。其实我自己也不清楚啊<笑>。那这个没事儿，我们可以下面吃。我先尝尝吧。嗯、还可以下面，你确定？可以啊。这个是我们河南很有名的汤面，好香啊！嗯，尝尝，好吃吗？嗯，好好吃啊！真的吗？真的是用我煮的汤弄出来的吗？对啊。嗯，那我煮的汤也不错、啊。<笑>我想帮一下忙，从小到大我什么都没做过。来了太极门呢，又一直受你的照顾，我也不小了，应该学会自己做了。可是，这种事情本来就不该你们男人来做啊，我来吧。哎呀，就让我帮你一下嘛。那，我们女人本来就应该照顾你们男人的嘛，你要是都做了，那我们干嘛？那好吧，那你教我。嗯，好，我教你。那你看啊，这个线呢，要从这里穿过去，然后呢，再穿回来哎，队长，这太极门的情况怎么样？太极门守备森严，我只能从外侧观察。不过，我已经查清了情况。从武林大会的规模来看，太极门至少有两百多人，而且个个都会功夫。哎，我说队长，要不，咱让雪莲去勾引朱飘逸吧？你说什么呢？为什么是我去？你除了会勾引男人
，还有什么用？你再说一次。我说什么你自己清楚。女人嘛，谁不喜欢啊？够了，都什么时候了还吵架？这马宁儿这几天也没消息了，不会出什么事儿了吧？不会。这次比武，他输给了朱飘逸，咱们正好利用这个机会，挑拨他们之间的关系。怎么样？我没猜错吧？到现在尹小天还想着马宁儿这颗棋子呢。哼，马宁儿这次绝对不会对朱飘逸手下留情的。要是让马宁儿抢了先机，那我们就失去夺龙头杖的主动权了。你说这龙头杖里面，到底藏了多少宝贝啊？据说藏了十吨黄金呢。多少？十吨黄金？哎呀！怪不得张大帅拼了命也要拿到龙头杖，十吨黄金，怎么花呀？嗨，我不用那么多，给我一块金锭就够我全家吃一辈子了。我还指望这笔钱回家买地盖房娶媳妇呢。嗨，娶什么媳妇啊？有点野心行不行？这野心大了，容易引起猜疑。这贪狼死后，队长肯定在怀疑咱们。夜长梦多呀，我看。先把马宁儿给除掉算了。哎，这马宁儿要是死了，谁引朱飘逸出来？我的意思是啊，把马宁儿跟朱飘逸一起除掉，先下手为强。我怀疑这雪莲也想先下手夺得龙头杖，不如把他一起除掉。嗯、你就这么想雪莲死？早就看他不顺眼了，他不死，活着有什么用？难道你不是这么想的吗？别看这姑娘功夫不怎么样，可是她和队长的关系不一般呢。要是她出了什么事情，队长肯定会怀疑。哼，管不了那么多了，弄死他再说。这个还需要咱哥俩一起合作才行呢。这一大清早的，他要去哪儿啊？我去看看。听说，你师傅梁府芳已经怀疑到你了，你打算怎么办呢？怎么办是我的事情，这件事就不用你们操心了。嗯，马宁儿，你是个聪明人，识时务者为俊杰，你也知道，跟我们作对是没有好下场的。你加入张大帅的亲卫队，将来一定会飞黄腾达，而且我们的目标就是要除掉朱飘逸。怎么样，你？考虑考虑，你不是想学鹰爪功吗？天底下最厉害的武功，加入我们吧
凭你们的能力，就算我不帮你们，也能出掉朱飘逸。那不如我顺水推舟，送你们人情。好，没见过你这么聪明的人，太好了。那要我怎么做？雪莲，把我们的计划说给他听。是。现在是关键棋子，看来整盘计划有所推进。那他们为什么不叫上我们呢？不会是要单独行动吧？梁府方要是碍事，就把他干掉。队长，我们的目标不是龙头帐吗？有必要牺牲那么多无辜的人吗？哼！跟了我这么多年，居然还不了解我。在我眼里，为了龙头仗，那些阻碍我的人，他们就跟树底下的蝼蚁没什么区别。只要能拿到龙头仗，可以不在乎任何人的性命。干什么去了？我练功去了。练功去了。哼，是不是又在偷偷练什么鹰爪功？你还去了竹林深处，是不是又去见了什么人，练那个下三滥的招式？我没有啊，师傅。你没有。女儿，我真的不希望你练跟八极拳不相关的功夫。咱们是练武之人，心里边要有个准则。学武是为了防身，如果你总是练这些阴招，你自然而然就会带出来的呀。师傅，我觉得你是在偏袒自己的功夫。就算我用出那些招式，那又怎么样呢？你，你这是什么话呀？啊！这练武就像火一样，火能救人，也能毁人。你再这么不听劝告，迟早会走火入魔的。师傅，不是我偏激，我也想让我的功夫更上一层啊。可您又不把全谱传给我，全谱？这，咱们家从来就没有过什么全谱啊。那朱飘逸手上的全谱又是怎么回事呢？哦，你就把全谱传给他，不传给我啊？师傅，在你眼里我到底算什么吗？你，你简直是一派胡言！你越来越不像话了，大金和气，罚你，罚你在这个练功场蹲十天马步。这么热的天，你歇会儿吧。师傅不理解我，但师傅的惩罚我一定要完成。哎呀，你就别犯傻了，快跟我回去，跟我爹说说。你不去，我去，我去找他说理去。爹，你为什么要惩罚师哥？哼，因为他还在练邪功，他不仅不听劝，反而目中无人，鬼迷心窍。您肯定是误会他了，师哥他现在已经不练鹰爪功了。我误会他，你
，你没听见他顶撞我时候说的那些混账话？嗯，师哥，他怎么敢顶撞您呢？我想他肯定是因为心里不太舒服，所以对您说话莽撞了一点儿。闺女啊，我知道你护着他，是因为你喜欢他。这些爹都不反对。可是闺女，你知道宁儿现在变成什么样了吗？她的心性变得简直是另外一个人。你让我怎么放心把你交给她呀？我不管她变成什么样的人，她在我心中啊，始终都是我欣赏崇拜的诗歌。而且我不管她用什么方法精进武艺，我就是喜欢她。她的初衷也是好的呀。爹，您就原谅她吧。哎呀，爹，我求求您了，您就不要再惩罚诗歌了。闺女呀、啊。我看着你俩长大，你俩的感情，爹心里清楚。爹也希望你能有个好归宿。可是马宁儿，她顶撞我也就算了，她天天练那些邪功，天天见那些个不三不四的人，你说爹怎么能把你交给一个我不放心的人呢？我不管，我就是相信他。哼，你。小姨啊，你是我们太极门的骄傲啊！师傅，如果没有您的栽培，我也不会赢得这个比赛。这是你自己努力的回报，不要谦虚了。啊，师傅，你什么时候再教我别的？我想快点变得强大。不要给自己增加那么大的压力，要循序渐进。啊，我明白。那师傅，我先回房了。他还是忘不了报仇。我还以为他会开心一阵子呢想到办法了没有？办法？哼，连殷啸天都在太极门栽跟头，哪那么容易？自从殷啸天受伤之后，我们行动全靠那个马宁儿，这样下去也不是办法。哎，殷啸天和雪莲之前私底下找马宁儿，他们要是甩开我们，单独行动，把龙头杖私吞了怎么办？这也正是我担心的地方。如果队长真那么想，那咱们可就白忙活了。我们不能坐以待毙，干脆干脆我们自己干。我正有此意，东西我都准备好了。嗯，这什么呀？这是五毒散，只要我能潜入太极门，在井水和饭菜里下毒，毒死太极门的人，龙头杖岂不唾手可得放心吧，没人敢走我。怎么了？找我有什么事？别紧张，我是来帮你的。帮我？武林大会都已经结束这么久了，你们迟迟不肯行动，你们到底有什么计划？别急，先帮我一个忙，和殷啸天没有关系。好吧。你说，要我帮你什么忙？帮我杀了毒蝎。毒蝎
，你们不是一伙的吗？少废话，你是杀还是不杀？那殷小天知道了怎么办？我不说，谁会知道？毒蝎准备偷偷潜入太极门去下毒，到时候你们太极门的人都会死。你不怕把这件事情告诉殷小天，揭发你？你是个聪明人。嗯、现在你师父已经开始怀疑你。如果你在这个时候杀了毒蝎，那就是大功一件。他们还会怀疑你吗？再说了，就算你告诉了殷小天，你觉得他是会信你，还是会信我这个跟了他十几年的人？哇，你这招够毒的！这不叫毒，这叫智慧。我帮你报仇，还能让你全身而退，怎么样？干不干？<笑>我若是不答应你，我恐怕走不出这片树林了吧。马宁儿，你确实是个聪明人。我知道，你不想一直给殷啸天当傀儡。如果你有顾虑，我不为难你，我还是会把毒蝎的计划告诉你。这五毒散管不管用啊？太极门上上下下可是有好几百号人呢、啊。这五毒散再配上决明草，就是天底下最毒的东西。这种药毒性最强，吃到胃里不会有什么反应，直到进入小肠才会被吸收。这个时候再吃什么解药都没用。从毒发到死亡，只需短短四分钟。嗯，那你准备怎么潜入太极门？太极门的伙夫每天早上都去镇上挑选食材，我就伪装成送菜的，不仅能进入太极门，还能直接进到太极门的厨房里。兄弟，小心点，放心吧。嗯，这个要吧？把这个给我装上。好。你拿都是好的，你看这些啊,啊，一会儿你派人给我送过去。你这路啊，你知道吧？知道，太极门我都去过好几次了。行，先送五条鱼，要大个的。好嘞，包在我身上。快点，你。哎。君爷，怎么没见过你啊？哦，我是他亲戚，他今天脚崴了，我来替他一天。行，进去别到处乱跑啊！送完菜赶紧出来。是，去吧。知道。你怎么闯进来了？哼，我自然有我的办法。哎呀，这边太危险，来，跟我来，来呀！
你太天真了吧！我从来都不是你们的人，真的以为我会帮你们吗？我跟殷小天只是互相利用而已啊！马尼尔，我求你放过我，宝藏分你一半。独行，殷小天是我的妻子，你是殷小天的妻子，你没有资格跟我谈条件啊！啊！啊啊来人呐！殷小天陪人闯进来了，怎么回事？女儿，没事吧你？师傅，我没事。爹，咱们太极门如此的森严，没想到这殷小天还能派人混进来。实在是太危险了。是，陈掌门，我看到这个混蛋潜入太极门，我就偷偷的跟着他，没想到被他发现之后，他就拿刀子想要杀我，我为了自保就跟他打了起来。我原本想抓个活的，但他不甘心，我没办法，只好夺过刀，把他给杀了。原来他们是投毒的，这殷孝天真是卑鄙无耻！你马上通知大家，不要吃今天的食物，还有这里的水，要仔细检查每一个角落。快去！是爹。你们听着，倒掉今天所有的食物跟水，连牲畜也不要吃这里的饲料。听到了吗？是。宁儿，为师之前真是错怪你了。要不是你及时发现，后果真是不堪设想啊！师傅，没事，我做了我该做的，只要大家没事就好。宁儿，马大哥，你刚刚真厉害啊！哎，那招怎么来着？马大哥，什么时候能教教我们？以后有机会的时候。举手之劳而已，你至于这么耀武扬威的吗？师哥，师傅，爹，我就说嘛，师哥他一心都是为了大家好，你看这次他救了所有人的命，他真是个大英雄。哪里啊？能除掉恶人，对我来说也是报仇吗？只要大家没事就好。宁儿，师傅真的替你高兴了，也为我的行为感到惭愧啊。没有，师傅，都是我不好，没能向你解释清楚。好了好了，现在误会啊都解开了。我们啊，以后还是不能掉以轻心呐、啊，还是要继续保持警惕。今天发生的事啊，殷小天，他们绝不会善罢甘休的。嗯嗯。来了。毒蝎怎么还没来？毒蝎被陈庆元给杀了。嗯？怎么回事？今天毒蝎潜入太极门去下毒。被陈清源发现是你们的人，当场就把他给杀了。哼，怎么可能？毒蝎行事一向小心，怎么会被轻易发现？啊，你知道这件事儿？我怎么知道？我是说，毒蝎武功那么好，怎么会被发现啊？太极门那么多人，如果潜入太极门那么容易的话，我们早就动手了。也不知道是谁，给毒蝎出的这么笨的主意。还真不知道是什么阴谋呢！哼，你少废话，什么阴谋不阴谋的？毒蝎这边刚死，你就开始污蔑他，好狠毒的女人啊！别吵了，毒蝎贪功心切，瞒着我私自行动才搭上了性命。我告诉你们，今后谁要是再私自行动，我绝不留情。